7.com.br com Juliana Santos. Oi Mário, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Estou passando, né, como sempre, para trazer as notícias que estão sendo destaque lá no cidade997.com.br. A primeira notícia que a gente destaca no dia de hoje é que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que prevê a garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Segundo a comissão, a proposta permite a integração do sistema de segurança alimentar e nutricional com a Lei Maria da Penha. A aprovação da medida acontece em meio ao reforço dos auxílios para as mulheres vítimas de violência, já que muitas não denunciam os casos devido à vulnerabilidade socioeconômica. Em 2023, né, o governo sancionou também a lei que garante o auxílio aluguel, permitindo que as vítimas encontrem moradia em caso de ameaça ou violência. Outro assunto que também é destaque lá no cidade997.com.br é que uma notícia, né, uma pesquisa recente apontou que o Brasil está entre os 40 melhores países para se aposentar. A pesquisa analisou os sistemas previdenciários de 48 nações. Segundo esses dados, o Brasil ocupa a 33ª colocação no ranking mundial e é o segundo país na lista é, que aparece aí nos países da América Latina, perdendo apenas para a Argentina. A pesquisa analisou os subíndices de adequação, sustentabilidade e integra... in... integridade, no caso, para medir cada sistema de renda de aposentadoria. No caso do Brasil, o valor do índice aumentou de 55,7 pontos em 2023 para 55,8 em 2024, devido a melhorias na transição para regimes de aposentadoria. No geral, o país recebeu nota C. No caso, né, nessa listagem, o, o país aparece aí na 33ª colocação. Outro assunto, Mário, que também é destaque lá no cidade, 997.com.br, é que a partir de dezembro deste ano, o Aeroporto Internacional do Recife contará com três voos semanais com destino a Buenos Aires, capital da Argentina. O anúncio foi feito pela governadora de Pernambuco, Raquel Lira, nas redes sociais. Os voos semanais fazem parte do projeto para aumentar a malha aérea do Estado, uma parceria entre a Impetur e a Gol Linhas Aéreas, aumentando as relações internacionais com a capital pernambucana e também fomentando as movimentações do aeroporto Gilberto Freire. Em setembro deste ano, né, o governo do Estado também anunciou a rota direta do Recife com a cidade de Santiago, capital do Chile. Programada para os sábados, a possibilidade de viajar sem interrupções para o destino chileno deve entrar em vigor também esse ano, aí no finalzinho de novembro. A gente continua acompanhando também esses assuntos. Mara, esses são os nossos destaques de hoje, mas outras notícias estão sendo atualizadas lá no cidade997.com.br. A gente deixa aqui o convite, como sempre, para que todo mundo possa acessar o, rádio, o site da Rádio Cidade, né, para continuar aí muito bem informado com a gente por lá também, tá certo? Convite feito e eu volto com você. Valeu, obrigado, Juliana. Vamos 